నమస్తే మనకం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం వింటున్న శ్రోతలందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండి చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మీరు వింటున్నారు ఆల్ ఈస్ వెల్ అనే కార్యక్రమం మీ ఆర్జీ విని గమనిస్తూ అలానే నాతో పాటు ఇవాళ మన ఆల్ ఈస్ వెల్ షోలో ఇంకొక గెస్ట్ ఆర్జీ కూడా ఉన్నారు అయితే ముందుగా ఈ యంగ్ టాలెంటెడ్ ఆర్జీ గురించి చెప్పాలి విత్తు ఒకటైతే చెట్టు ఒకటి అవుతుందా అన్నట్టుగా సంగీత సరస్వతి కొలు ఉన్న చిత్రంజన మహాభాషం గారి మనవరాలు అమృత ఆనంద్ గారి కూతురు మన శ్రీనిధి కిడాంబి ఈ రోజు మనతో ఉంది మరి శ్రీనిధి వాళ్ళ మనని ఒక గంట సేపు తన మాటలతో పాటలతో అలరించబోతుంది ఎలా ఉన్నావు శ్రీనిధి నా మాట వినిపిస్తుందా సంగీత సరస్వతి కొలు ఉన్న చిత్రంజన్ మహాభాషం గారి మనవరాలు అమృత ఆనంద్ గారి కూతురు మన శ్రీనిధి కిడాంబి ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు ఒక గంట సేపు శ్రీనిధి మనని అలరించబోతున్నారు తన మాటలతో పాటలతో మరి శ్రీనిధికి వెల్కమ్ చేపేద్దాం వెల్కమ్ టు ఆల్ ఈస్ వెల్ శ్రీనిధి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో హలో హాయ్ ఎలా ఉన్నావు ఇప్పుడు ఏంటి హాలిడేస్ ఆ మీకు సో మొత్తానికి సూపర్ డూపర్ గా ఉన్నాను అని చెప్తాం అనుకున్నాను సో స్కూల్ అంటేనే ఇష్టం అనమాట అయితే వెయిట్ చేస్తున్నా స్కూల్ కి స్కూల్ చాలా ఇష్టం స్కూల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావు అయితే మరి ఏం చేసావు హాలిడేస్ లో ఓకే నెక్స్ట్ ఏ క్లాస్ కెళ్తున్నావు మరి అమ్మో సిక్స్త్ క్లాస్ అప్పుడే ఓకే ఓకే సో మొత్తానికి స్కూల్ ఇంకొక టూ డేసా అంతే మండే నుంచి కదా మండే నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే మరి ఇంకో వన్ వీక్ ఉంది ఓకే సో జస్ట్ కౌంటింగ్ డేస్ అనమాట ఓకే మరి శ్రోతలు వస్తే ఇవాళ వాళ్ళని నువ్వు ఏ టాపిక్ అడగబోతున్నావు ఓకే మిమ్మల్ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది ఎవరు మీ లైఫ్ లో ఓకే ఓకే మరి అలానే క్వశ్చన్ ఇస్తున్నావా వాళ్ళకి అర్ధరాత్రి బాగా వర్షం పడుతోంది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత తర్వాత బాగా ఎండ్ వస్తుందని చెప్పారు మీరేమనుకుంటారు ఓకే సో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత బాగా ఎండ్ వస్తుంది అని చెప్పారు వెదర్ ఫోకస్ లో అది మీరు కరెక్ట్ అంటారా కాదంటారా మీరేమనుకుంటారు అనేది క్వశ్చన్ ఓకే ఇంతకీ హైదరాబాద్ లో వర్షం పడుతుందా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ వింటే నాకు ఆశ్చర్యంగా అంటే అనుకోకుండా ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది నా మైండ్ లోకి హైదరాబాద్ లో వర్షం తగ్గాయా పడట్లేదా ఓకే సో హైదరాబాద్ లో అయితే పడట్లేదు కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ అడిగిన క్వశ్చన్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ సినారియాలో బాగా వర్షం పడుతుంది సో వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో క్లియర్ అవుతుందని చెప్పారట ఇంతకీ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత ఎండగా ఉంటుందా మీరేమనుకుంటున్నారు అని అడుగుతుంది మన శ్రీనిధి సరే నేను శ్రోతలకి నంబర్స్ చెప్పేస్తాను ఒకవేళ ఇండియా నుంచి ఎవరైనా కాల్ చేయాలి అనుకుంటే మన శ్రీనిధికి శ్రీనిధితో మాట్లాడాలన్నా నాతో మాట్లాడాలన్నా మీరు కాల్ చేయాల్సిన నంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ జీరో జీరో ఫైవ్ యుఎస్ఏ ఆత్మీలు అయితే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ జీరో జీరో ఫైవ్ కి కాల్ చేయొచ్చు యూకే ఆత్మీలు డబుల్ వన్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ టూ జీరో జీరో ఫైవ్ కి కాల్ చేయొచ్చు ఇతర దేశాల వాళ్ళు స్కైప్ ద్వారా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ని టైప్ చేసి కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు ఒకవేళ స్కైప్ లో అయితే మీకు ఈజీగా కాల్ కనెక్ట్ అయితే ఒకవేళ మీకు స్కైప్ కనెక్షన్ లేకపోతే స్కైప్ అకౌంట్ లేకపోతే మన ఇండియా వాట్సాప్ నెంబర్ ప్లస్ నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ టూ 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 జీరో జీరో ఫైవ్ అనే నెంబర్ కి కాల్ చేయొచ్చు మరి ఆ శ్రీనిధి కాల్ వచ్చేలాగా మరి మా కోసం ఒక మంచి భక్తి పాట కానీ ఏదైనా పాడి వినిపించవా శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామవరాననే అవును శ్లోకం అండి గుర్తొచ్చింది నీకు విష్ణు సహస్రనామం మొత్తం వచ్చి అంట కదా అవును ఎవరు నేర్పించారు ఎలా నేర్చు ఎలా నేర్చుకున్నావు అమ్మ నేర్పించింది ఓకే సో మొత్తానికి ఆ 6th క్లాస్ కే విష్ణు సహస్రనామం నేర్చుకున్నావు వెరీ గుడ్ మరి సంగీతము ఇంతకి ఎవరి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నావు మా అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నావు అమ్మ నేర్పించిన ఒక పాట ఏదైనా మా కోసం పాడి వినిపించగలవా 
ఫస్ట్ కృతి ఏదైనా ఫస్ట్ అమ్మ దగ్గర ఫస్ట్ నేర్చుకున్న పాట ఓకే మరి మా కోసం మరి పాడి వినిపిస్తావా అయితే అయిపోయిందా అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపించింది మాకు ఇంకా వినిపిస్తావేమో అని వెయిట్ చేస్తున్నా నేను ఎంత బాపాడావో తెలుసా ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది మాకైతే ఇంత చిన్నగా సరిపోదు పెద్దగా పాడాలనిపించింది నాకైతే చాలా బాపాడవు సూపర్ గా పాడవు సో మరి ఎక్కడి వరకు ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటున్నావు సంగీతంలో ఎక్కడి వరకు నేర్చుకున్నావు కృతుల్లో ఉన్నావు ఓకే మరి లలిత సంగీతము లలిత సంగీతం అమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నావు ఓకే మరి మీ తాతగారు లలిత సంగీతంలో అసలు ఎంత ఫేమస్ కదా ఆయన సిలబస్ కూడా కంపోజ్ చేశారు చక్కగా ఆయన ఏదైనా పాట నేర్పించారా నీకు ఒక్క పాట ఉంది అది నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే మరి మా అది కూడా మాకు పాడే వినిపించవా నువ్వు నువ్వు అలా చిన్నగా పాడితే నాకు ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది అందుకే నీతో ఇంకా ఎక్కువ పాడించుకుంటున్నా అసలు నీ గొంతు ఎంత బాగుందో ఎంత స్వీట్ గా ఉందో చాలా చాలా బాగా పాడవు ఎక్సలెంట్ మరి మీ తాతగారు చాలా అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి నేర్పించారు చక్కగా ఎంతో ఫేమస్ పర్సన్ కదా ఆయన దగ్గర నేర్చుకునేటప్పుడు భయపడ్డావా భయపడలేదా ఓకే మరి జనరల్ గా ఎవరు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు నీకు మీ అమ్మగారా లేకపోతే మీ తాతగారు ఎక్కువ ఎవరు పాటలు నేర్పించేటప్పుడు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు మరి ఎప్పుడైనా నువ్వు అనుకున్నావా అబ్బా ఎప్పుడు పాడించాలా అమ్మ నన్ను నాతో పాట పాడించాలా అనుకున్నావా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు అనిపించలేదు అనిపించలేదా ఓకే ఇలానే పాడుతూ ఉండు ఎంత బాగా పాడుతున్నావు తెలుసా నిజంగా నీ వాయిస్ వింటుంటే ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది ఓకే 
సరే మరి నీకు ఇంట్లో ఎవరంటే ఎక్కువ భయం అమ్మ నాన్న తాతగారు అంటే భయం లేదన్నా అమ్మ ఎవరికి భయపడు ఓకే సూపర్ అల్లానే ఉండాలి అస్సలు తగ్గేదే లే అనమాట మరి మీ అమ్మ నాన్న నీతో ఎలా అయినా ఒక పని చేయించాలంటే ఎలా వాళ్ళు ఎలా నిన్ను కన్విన్స్ చేస్తారు మరి అంటే ఇప్పుడు నీతో ఏదైనా ఒక పని చేయించాలి చేసేస్తావా ఓకే గుడ్ గర్ల్ అయితే మొత్తానికి సో భయపడవు కానీ అట్లీస్ట్ భయ భయ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట అయితే ఓకే మరి తాతగారి గురించి మాట్లాడము అమ్మమ్మ గారితో ఏమైనా మెమరీస్ ఉన్నాయా ఏదైనా పంచుకోగలవా మాతో ఏదైనా అమ్మమ్మతో ఉన్న మంచి మెమరీ ఏదైనా హలో ఓకే చాలా స్టోరీస్ చెప్పేవారు అనమాట అమ్మమ్మ గారు ఓకే అయితే ఇవాళ నీ నుంచి ఒక స్టోరీ వినాల్సిందే సరే ఓకే మరి ఎక్కువగా ఏ పాటలు పాడతావు అనేది నేను ఒక్కసారి అడుగుతాను కానీ ఈ లోపల మనకి ఎవరో ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి మాట్లాడదాం మొబైల్ లో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి నిఖిత్ గారు నిఖిత్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఎస్ ఎస్ బాగున్నాను సో ఇవాళ మనతో శ్రీనిధి అనే అమ్మాయి ఉందనమాట మీరు అమృత గారు వినే ఉంటారు అమృత గారు మంచి సింగర్ అవును గెస్ట్ ఆర్జీగా వచ్చారు తను ఒక టాపిక్ తీసుకొచ్చారు మీతో మాట్లాడు మాట్లాడతారు మిమ్మల్ని టాపిక్ కూడా అడుగుతారు మాట్లాడండి శ్రీనిధితో మరి శ్రీనిధి నీ టాపిక్ అడిగేస్తావా ఓకే అడిగండి మీరు అడిగండి నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మా మా పేరెంట్స్ నాకు పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అట్లాగే మా ఫ్రెండ్స్ అనేది మాకు పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పాలంటే నాకు వాళ్ళు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసి పది విషయాలు నేర్పిస్తే నేను కొద్ది గొప్ప నేర్చుకుంటున్నాను నా తరఫున మనకు ఎట్లా మనం ఉండాలి ఏం చేయాలి అని చెప్పి అదే వ్యవహారం ఎట్లా ఎవరితో ఎట్లా మాట్లాడాలి ఇట్లా తప్పుగా ఏదైనా బై మిస్టేక్ మాట్లాడితే మాట్లాడకూడదు అట్లా పేరెంట్స్ చెప్తా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నాకైతే వాయిస్ బేస్డ్ ఎక్కువ నాకు ఇష్టం ఓకే హలో నాకు ఇష్టము మీరు మీతో చెప్పాను కదా ఒక రోజు మన్ కీ బాత్ యా యా దానికి కూడా ఏందమ్మా గ్రేట్ అంకుల్ అయ్యో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను నేను చిన్న పిల్లవాడిని నాకు ఏజ్ వచ్చి ట్వంటీ వన్ ఓకేనా అన్నయ్య అనొచ్చు కాబట్టి సరే మరి క్వశ్చన్ అడిగేస్తావా శ్రీనిధి నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఏదో తీసుకొచ్చావు కదా అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అర్ధరాత్రి బాగా వర్షం పడుతుంది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అర్ధరాత్రి బాగా వర్షం వర్షం పడుతుందంట 
అయితే వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో ఏమో ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత తెరపిస్తుంది బాగా ఎండగా ఉంటుంది అని చెప్పాడంట అది మీరేమంటారు కరెక్ట్ అంటారా అంటున్నారు అని అడుగుతుంది అది కరెక్టే ఎందుకంటే మనకు వాన అర్ధరాత్రి అంతా పడింది అనుకో మనకు ఎండ కాస్తుంది ఒక రెండు రోజుల పాటు మన్ను ఎండ కాస్తుంది మనకు చలికాలం అన్నా ఆ ఏదన్నా సరే ఎండ ఎక్కువగా కాస్తుంది అది నేనేమో అది సరే అనుకుంటున్నా నువ్వు చెప్పింది అది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు ఓకే వాన పడితే యాక్చువల్ గానే వాన పడితే యాక్చువల్ గానే పడుతుంది అంటే ఇది ఎండ కాస్తుంది మనకు చలికాలం అయినా సరే మనకు సార్ మీరు గమనించారంటే హలో వాన తర్వాత ఎండ కాస్తుంది అంటున్నారు ఓకే రైట్ సూపర్ మరి వాన పడితే కూడా మనకు ఎండగా ఎక్కువ ఉంటది ఎండ ఎక్కువ ఉంటది ఓకే నిఖిత్ గారు సూపర్ అండి మరి మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కదా లాస్ట్ శ్రీనిధి చెప్పేస్తుంది ఓకేనా రైట్ ఓకే అండి రైట్ థాంక్యూ థాంక్యూ నిఖిత్ గారు పాట ఏమన్నా పాడతా అమ్మను హలో శ్రీనిధి పాటలు ఏమైనా పాడతావా అని అడుగుతున్నారు ఏం పాట మీరు ఏం పాట వినాలనుకుంటున్నారు అంటే అన్ని పాటలు అని చెప్పలేను బట్ తనకు వచ్చారా లేదా తనకు వచ్చిన పాటను ఏదన్నా మీరే అడగండి పుష్ప పుష్పాల శ్రీవల్లి సాంగ్ పాడతావా శ్రీనిధి పుష్పాల శ్రీవల్లి సాంగ్ సో మనతో మాట్లాడడానికి ఇంకొక అంకుల్ ఉన్నారు రమణ గారు మాట్లాడదాం రమణ గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు శుభ సాయంత్రం అండి మనతో శ్రీనిధి వాళ్ళ గెస్ట్ ఆర్జ్ అవుతున్నారు మాట్లాడండి అవునా ఏం పేరమ్మా శ్రీనిధి శ్రీనిధి నువ్వే చెప్పు ఏం పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను గారు నమస్తమ్మా నా పేరు రమణ అంటారు ఎన్ఆర్ఐకి డైలీ కాలర్ మమ్మనాన్నగారు ఎలా ఇన్స్పైర్ చేస్తారు రమణ గారు మిమ్మల్ని అయితే అమ్మ నాన్నగారు నాకు అలాగా ఇచ్చేసారంటే ఉన్న దాంట్లో సరిదిద్దు పెడతా ఉండేవారు అలాగే చెప్పేటప్పుడు కూడా మాటలు చాలా ప్రామగా గౌరవంగా ఎవరిని అట్లా పిలవాలి అమ్మని అమ్మ అనే పిలవాలి అమ్మ గారు అని కూడా పిలవచ్చు అట్లా ఏంటంటే అక్కని అక్కని అట్లాగా నేర్పారు నీ సేమ్ అదే నేను కూడా మా పిల్లలకి నేర్పాను అందుకని ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కటే అమ్మ నాన్న దగ్గర నేర్చుకున్నాను మా గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళని ఎవరినైనా సరే ఒక స్త్రీ మాతని మన సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు ఇంటీరియర్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఏంటమ్మా ఎవరికి కావాలి లేకపోతే ఎవరి గురించి వచ్చారమ్మా లేకపోతే ఏదైనా సరే అమ్మ అనే పదాన్ని ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను చిన్న వయసులో ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొంభై సంవత్సరాల వయసులో ఎందుకంటే అక్క వాళ్ళు నేను వర్క్ నేర్చుకుంటే అక్క వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఏంటమ్మ ఎలా వచ్చారంటే తమ్ముడు గురించి వచ్చాము అంటే అవునమ్మా అని అనేవారు అనమాట ఆయన అన్ని దగ్గర నేర్చుకున్నది అయితే అది నేర్చుకున్నా అద్భుతమైన విషయం అండి అలా అలా ఏంటమ్మా అన్న అంటే అలా అనడంలో ప్రేమ ఆప్యాయత 
ఒకలాంటి అమ్మ మీద మనకి ఎలాంటి గౌరవం ఉంటుంది అలా ఏ స్త్రీ పైన అలాంటి గౌరవం చూపిస్తుంది అందుకని ఏంటంటే అన్నయ్య దగ్గర నేర్చుకున్నది అది తల్లిదండ్రులు నేర్చుకున్న దగ్గర ఇది అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే నాన్నగారు ఆర్మీ చేసేవారు కూర్చోబెట్టి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఆయన హిందీ నేర్ హిందీ ఇంగ్లీష్ నేర్పడానికి బాగా ప్రయత్నించాడు నాకు అంత వయసు లేకపోతే నేర్చుకోలేకపోయాను అంతే పర్వాలేదులేండి నేర్చుకోవడానికి వయసు ఏమైనా ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవచ్చు మరి ప్రశ్న ఉంది శ్రీనిధి అడిగేస్తుంది అర్ధరాత్రి బాగా వర్షం పడుతుంది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత బాగా ఎండ వస్తుందని చెప్పారు మీరేమంటారు అది నాకు అంత క్లారిటీగా లేదమ్మా ఒకసారి విందే గారిని చెప్పమనమ్మా అదే ఇప్పుడు అర్ధ ఒక ఊర్లో అర్ధరాత్రి విపరీతంగా వర్షం పడింది పడుతూ ఉంది అర్ధరాత్రి నలభై అయితే వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మనకి ఇప్పుడు వాతావరణ కేంద్రం వాళ్ళు చెప్తారు కదా నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత మనకి అంత తెరపిస్తుంది బాగా ఎండగా ఉంటుంది అని చెప్పారంట అది కరెక్ట్ అయినా దాని గురించి మీరేమంటారు అని అడుగుతుంది అంటే మొన్న అంటే ఇది వరకు ఏమని వారు అంటే ఆ వాతావరణం నమ్మకూడదు లేదంటే రేడియోలో చెప్తారు ఆయన నమ్మకూడదు టీవీలో చెప్తారు నమ్మకూడదు అని మొన్న ఊదిరి తపాన్ పది రోజుల ముందు హెచ్చరికలు అనేది మన రేడియోలో కావచ్చు ఆకాశవాణి రేడియోలో కావచ్చు టీవీలో కావచ్చు ఎక్కువగా రేడియోలో వినేవాడిని అలాగే ఏంటంటే అది చాలా అలా చెప్పడం చాలా మంచి జరిగింది పైపచ్చి ఆదివారం వచ్చింది కనుక ఏ ఒక్క రకమైన ప్రమాదం ఎక్కువగా జరగలేదు అదే కరెక్ట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ముందుగా హెచ్చరించడం మంచిదే కానీ ఇది లాజిక్ తో కూడిన ప్రశ్న ఇందులో లాజిక్ ఉంటుంది మీరు సమాధానం అది కరెక్టా కదా అని లాజిక్ లో ప్రశ్న లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది చిన్న రిక్వెస్ట్ అమ్మా చెప్పండి మన డైలీ కాలర్ వీరేంద్ర అన్ని వాళ్ళ అబ్బాయి మురళీ మనోహర్ గారికి పుట్టినరోజు కన్సల్ట్ తలపండి అవకాశం ఉంటే అదే పుట్టినరోజు తప్పకుండా మురళి మనోహర్ గారికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు మురళి మనోహర్ గారు మీ నాన్నగారిని మించిన విషయ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలని తర్వాత వారి అంటే వారు కన్న కళల్ని తర్వాత మీరు కన్న కళల్ని కూడా సాకారం చేయాలి వారికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా విష్ చెప్పిస్తావా మరి శ్రీనిధి మురళి మనోహర్ గారికి హ్యాపీ బర్త్డే ఫ్రమ్ శ్రీనిధి ఫ్రమ్ విందియ గారు రమణ గారు ఇంకా మన టెక్నీషియన్స్ అందరి తరఫున కూడా అండి రమణ గారు మరి పాట పుట్టినరోజు పాట లాస్ట్ లో ఓకే సో మన టెక్నీషియన్ గారు ప్లే చేసేస్తారు ఆఫ్టర్ ద షో రైట్ పుట్టినరోజు పాట తప్పకుండా అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రమణ గారు అండ్ మొబైల్ లో ఆత్మీయులు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు శ్రీని దగ్గర మీరు ఏమవుతారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఏం పేరు మీ పేరు గాయత్రి గారు ఇండియాలో ఎక్కడండి గాయత్రి గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో హైదరాబాద్ ఓకే వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో అండి అయితే మాట్లాడేసేయండి శ్రీనిధితో హలో హలో శ్రీనిధి ఏమవుతారు ఏమవుతారు నీకు గాయత్రి గారు పెద్దమ్మ పిన్ని ఏమవుతారు అక్క అక్క అవుతారు ఓకే రైట్ సో అంటే జనరల్ గా కలుస్తూ ఉంటారా ఫ్రీక్వెంట్ గా అక్కడ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తాను ఓకే మరి అడుగు అయితే ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు నేను కూడా తెలుసుకోవాలి మీ అక్కకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు సో మీరు ఎలా అండి అంటే అమృత గారికి మీ మదర్ ఏమవుతారు సిస్టర్ అవుతారా ఓకే దూరం ఏముందండి బంధుత్వం కంటే అంటే రోజు కలవడము అదే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే మరి మొత్తానికి మీకు అయితే 
మన శ్రీనిధి బాగా తెలుసు మరి చెప్పండి శ్రీనిధి బాగా అల్లరి చేస్తుందా ఎలా ఉంటుంది మాకు కొత్త విశేషాలు చెప్పండి శ్రీనిధి గురించి శ్రీనిధి పెద్దగా అల్లరి చేయదు చిన్నప్పటి నుంచి చేసేది కాదు ఎల్కేజీ యూకేజీలో వాళ్ళ టీచర్ చాలా పర్ఫెక్షన్ ఇచ్చి మనిషి తనకి సో ఈ ఎల్కేజీ యూకేజీలో వాళ్ళ టీచర్ చాలా అది ఏదైనా స్పెల్లింగ్ రాస్తే కూడా దాన్ని రబ్ చేసి మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేలాగా రాస్తారు అలాంటి స్పెల్లింగ్ అన్ని ఏదైనా అంత పర్ఫెక్షన్ తో ఉంటుంది సో వాళ్ళ టీచర్స్ అమ్మాయి అమ్మాయి ఇలా చేస్తుంది ఏంటి అని మొత్తానికి పర్ఫెక్షన్ ఇస్ట్ అనమాట శ్రీనిధి సూపర్ మంచి విషయం చెప్పారండి మాకు కొత్త విషయం మీరు పాడుతుంటారు పాటలు ఓకే శ్రీనిధి మరి అడుగుతాను మీ అక్క అడిగిన పాట నువ్వు పాడతావా లేకపోతే మీ అక్కతో పాడిస్తావా నీకే వదిలేస్తున్నా నీ ఇష్టం మరి నువ్వు పాడతావా ఓకే మీ అక్క మీ మీరేమన్నా అడగండి శ్రీనిధి నుంచి మీరేమన్నా వినాలనుకుంటున్నారా అడగండి గాయత్రి గారు అడగాలని లేదా ఓకే మరి ఒక్క పాట మా ఒక రెండు లైన్లు మీరు కూడా పాడండి ఒక్కసారి నేను వింటాను ప్లీజ్ నా రిక్వెస్ట్ ఇది శ్రీనిధి నుంచి కాకపోయినా పర్లేదులేండి అయితే మన శ్రీనిధి పాడుతున్నాం కదా విందాం మీరు ఉండండి లైన్ లో శ్రీనిధి గారు పాడేసేయండి మరి లలిత సంగీతం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏదైనా హిందీ పాట పాడగలవా హిందీ పాటలు సూపర్ చాలా బాగా పాడవు సో మొత్తానికి హిందీ పాటలు తెలుగు పాటలు లలిత సంగీతము క్లాసికల్ అన్ని పాడేగలవు అనమాట ఆల్ ఇన్ వన్ ఎలా పాడిందండి మీ చెల్లెలు మీరే చెప్పాలి గాయత్రి గారు చాలా బాగా పాడింది సో మరి మీరు ఇప్పుడు ఆ లాస్ట్ లెటర్ తో మీరు పాడగలరా ఏదైనా చిన్న ఒక రెండు లైన్స్ మా కోసం మీరు కూడా పాడుతా అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను అవునా పోని వేరే ఏదన్నా కూడా ఓకే పర్లేదు లేండి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను మీరు పాడతా అంటే పాడచ్చు పర్లేదు నేనొక పాట పాడచ్చా ఎస్ తప్పకుండా ఒక్క గాయత్రి గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మంచి విషయం అయితే తెలియజేశారు మాకు చక్కగా శ్రీనిధి మంచి పర్ఫెక్షనిస్ట్ అని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ వింటుండండి షో అండ్ మీరు కుదిరితే మెసేజెస్ కూడా పంపించవచ్చు ఇంకేమైనా రిక్వెస్ట్ ఉంటే శ్రీనిధి నుంచి ఏ పాట వినాలని అది కూడా పంపించవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి గాయత్రి గారు సో శ్రీనిధి ఒకే ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఇంకో పాట విందాము అయితే ఇంకొక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎవరో మనం మాట్లాడేద్దాం ఒక్కసారి ఓకేనా మరి వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఉందా లేకపోతే నువ్వేదైనా చక్కగా నీకు పాడాలనిపించిన పాట పాడచ్చా అనేది చూద్దాము మరి గణేష్ గారు గణేష్ కాదు యాదగిరి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం బాగుందా సినిమాలోసర్ <laughs> చేసే మరి <laughs> 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 పర్లేదు అలాంటి ఆపర్చునిటీ రావాలని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా కోరుకుంటున్నా నువ్వు కూడా మంచిగా పాడాలి సినిమా పాటలు పాడాలని కూడా కోరుకుంటున్నా సినిమాలు పాడాలి ఇప్పుడు నీకు పాడని నీ గొంతు కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది వింటుంటే హిందీ పాట కూడా వాడినావు హిందీ పాట కూడా మంచిగా అనిపించింది 
మరి టాపిక్ అడిగేస్తావా శ్రీనిధి అయితే అవును మనం మీ అక్కని అడగడం మర్చిపోయాం కదా ఓకే రైట్ సో అడిగేసాయి మన యాదగిరి గారిని అడిగేసాయి ఏంటి మేడం నాకు అర్థం కాలే తెలుగులో చెప్పండి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మిమ్మల్ని బాగా ఉత్సాహపరిచేది అంటే మీరు ఎవరిని చూసి ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు అంటే కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి కొంత కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ ని ఆధారంగా తీసుకుంటారు అదే మన ఏమంటారు ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటారు తర్వాత కొంతమంది ఏమో ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు కొంతమంది ఏమో చక్కగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు ఆ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కష్టపడే తత్వాన్ని కానీ అలా మీరెవరిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల్ని తీసుకుంటారు కొంతమంది స్నేహితుల్ని అన్నదమ్ముల్ని కనిపించని దైవానికంటే కన్న తల్లిదండ్రులు దైవంగా ఇది భావించి వాళ్ళ ఆధారాన్ని తోటి ముందుకు నడవాలని అనిపిస్తుంది మేడం నాకైతే ఓకే సో చక్కగా మీ పేరెంట్స్ ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు అంటే మీ అమ్మ నాన్నలో ఏ విషయం మిమ్మల్ని బాగా మీకు స్ఫూర్తినిచ్చింది ఎక్కువగా మా అమ్మ నాన్నలు మేము ఒకప్పుడు పేద పుట్టి మా పుట్టినాం మేడం అయితే మా అమ్మ నాన్న కూడా చాలా కష్టపడ్డాం మేము కూడా చాలా కష్టపడ్డాం ఇప్పుడు సంపాదించుకొని ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మేడం మా పిల్లలు కూడా హాయిగా కాలం గడిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ చూపిన దారే మేము అనుసరించి బాగుపడ్డామని అమ్మ నాన్నను గుర్తు చేసుకుంటున్నాం మేడం ఓకే రైట్ మరి అయితే శ్రీనిధి ఒక ప్రశ్న కూడా అడుగుతుందంట అడిగేస్తుంది మరి చెప్పండి ఆన్సర్ దానికి సమాధానం చిక్కు ప్రశ్న అర్ధరాత్రి బాగా వర్షం పడుతోంది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత బాగా ఎండ వస్తుందని చెప్పారు మీరేమంటారు అవును మేడం అర్ధరాత్రి వర్షం కురిసింది అంటే ఎలాగైనా పగులు ఎండ కొడుతుంది ఖచ్చితంగా ఎక్కడైనా ఎందుకంటే దాని ప్రభావం ఏందో ఒకవేళ వాన వచ్చే ముందు కూడా ఎండ కొట్టి వాన వస్తుంటది అలా జరుగుతుంటది మేడం వాతావరణం వివరాలల్లో వాతావరణం రైతుల కంటే బాగా ఎవరు చెప్పగలరు అండి అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో చిక్కు ప్రశ్న కాబట్టి అర్ధరాత్రి వర్షం కురుస్తోంది బాగా నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఏమో వాతావరణ కేంద్రం ఏం చెప్పిందంటే చక్కగా తెరపిస్తుంది ఎండ బాగా కాస్తుంది అని మీరేమంటారు కొంచెం ఆలోచించండి నలభై ఎనిమిది తర్వాత గంటల తర్వాత ఎండ వస్తుందా ఎండ వస్తుంది అంటే వాన రావచ్చు మేడం బాగా కురిసింది అంటే మళ్ళీ కూడా వస్తుంటది అవునా ఓకే సరే మీ ఆన్సర్ ఏంటో కరెక్ట్ కాదా లాస్ట్ లో చెప్తాను థ్యాంక్ యూ మేడం నేను కాదు మన శ్రీనిధి చెప్తుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో చిరంజీవి రెడ్డి గారు నమస్తే అండి బాయ్ అండి బాయ్ అదిగిరి గారు చిరంజీవి రెడ్డి గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సో శ్రీనిధి మరి టాపిక్ అడిగేస్తావా క్వశ్చన్ అడుగుతావా ఏం అడుగుతావు ఫస్ట్ మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అని అడిగిందండి చిరంజీవి గారు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అంటే ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్ లో ఒక్కొక్క ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్స్ గా ఉండొచ్చు కదా బట్ మెయిన్ గా మేజర్ గా ఎవరు చదివాను ఇంకొక 
ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత బాగా ఎండ వస్తుందని చెప్పారు మీరేమంటారు తెలియట్లేదా చిన్న లాజిక్ ఉంది క్వశ్చన్ లోనే ఆలోచించండి ఆలోచించి ఆన్సర్ తెలిస్తే మెసేజ్ చేయండి చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ మనకి మొబైల్ లో కూడా ఎవరో ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం ఆ స్కై పాత్ మీద ఒక్కసారి అలానే వెయిట్ చేయండి మొబైల్ లో మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఎవరు వెయిట్ చేస్తాను వెయిట్ చేస్తాను కాల్ చేసా ఇప్పుడు అయ్యో మీరు అప్పుడే ఆన్సర్ చెప్పేస్తే మనకి ఇంకో ఇద్దరు ఆత్మీయులు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ముందు చెప్పేస్తే వెళ్ళిపోతారు మీ ఇష్టం అయ్యో వద్దు 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 మీరు పెద్దవారు మీరు ఇలాంటి వాళ్ళ ఆశీర్వచనాలు ఉండాలి ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఈజీ లాజిక్ వస్తుంది కానీ ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పలేకపోలేదు కదా సరే మనం చెప్దాం ఫోన్ చేశాను శ్రీ అట్లాగే శ్రీనిధిని కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తాను అభినందిస్తాను ఆ అమ్మాయికి చాలా అద్భుతంగా పాడుతుంది ఇప్పుడే ఇంత ముందు ఒక రెండు మూడు పాటలు విన్నాను మొదటి నేను వెళ్ళలేకపోయాను కారణాంతరాల వల్ల మీరు మీ ఇష్టం మీరు ఎవరికైనా టోకెన్ నెంబర్ ఎవరికైనా ఇవ్వండి మీ ఇష్టం చెప్పాను కానీ మీరు మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళకండి ప్లీజ్ మీ ఆశీర్వచనాలు చక్కగా శ్రీనిధికి శ్రీనిధి పైన ఎప్పుడే ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు తెలిసిన వ్యక్తి చిత్తరంజన్ గారి మనోహరాలు శ్రీనిధి అయ్యో చిత్తరంజన్ గారు మా గురువు గారి మనోహరాలు అంటే నాకు తెలియపోవడం ఏంటండి ఆ అమ్మాయి షోలో కూడా నేను పాల్గొన్నాను అమ్మాయి అవునా గుర్తుందా చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు అని శ్రీనిధి గారు తెలుసా మీకు మరి ఇవాళ శ్రీనిధి తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అండి యా నాకు ఇన్స్పిరేషన్ మా అమ్మ అలాగే నా అండ్ నా గురువులు వాళ్ళు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడికి ఓకే మరి మీ అమ్మగారు అంటే అమృతవల్లి గారికి సిస్టర్ అవుతారా సిస్టర్ అంటే యాక్చువల్లీ నేను అమృతవల్లి గారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకుంటాను సో అవి నన్ను ఆప్యంగా నన్ను తిని అని తిని తల్లి అని చెప్పారు సో ఆల్మోస్ట్ సూపర్ ఓకే మరి క్వశ్చన్ అడిగేస్తావా ఆన్సర్ చెప్పా ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఒకళ్ళైతే రెడీగా ఉన్నారు మరి మీ అక్క చెప్తారా లేదా చూద్దాం ఓకేనా అడిగేసి శ్రీనిధి అర్ధరాత్రి బాగా వర్షం పడుతోంది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో 48 అది కూడా అర్ధరాత్రి అవుతుంది కదా సో ఎండలా వస్తుంది అయిపోయి నేను అనుకోలేదు గురువు గారు ఓకే సూపర్ అండి సూపర్ హిమజ గారు చాలా బాగా చెప్పేస్తారు చక్కగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి మరి ఏదైనా విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నారా మన శ్రీనిధి గురించి ఈ లోపల శ్రీనిధి గురించి నేర్చుకునేదిగా
థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ హిమచ గారు సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి విషయం తెలియజేశారు మాకు థ్యాంక్ యూ నమస్తే అండి సో గురువు గారు సారీ నేను ఏం చేయలేదు నా ప్రమేయం ఏం లేదు ఇందులో ఆన్సర్ అయితే చెప్పేశారు నేను అనుకోలేదు చెప్పగలుగుతారని మొబైల్ కాల్ తీసుకోవడం ధర్మమే కదండి చెప్పలే చెప్పనివ్వండి పర్వాలేదు ఎవరు చెప్తే ఏం మా శ్రోతలు చెప్తే అందరి గర్వ నేను చెప్దామని నేను వచ్చాను ఒకటి రెండవది ఏంటంటే అమ్మాయిని కూడా అభినందిద్దామని వచ్చాను ఆశీర్వదిద్దామని చాలా బాగా పాడుతుంది అమృత వల్లి గారు బాగా పరిచయం అమృత గారికి నేను తెలుసు అమృత గారికి నన్ను ఒకసారి పిలిచారు నేను వారి కార్యక్రమంలో పాల్గొనమన్నారు లలిత గీతం గురించి చెప్పమన్నారు లలిత గీతాల గురించి నేను కొన్ని చెప్పాను అలాగే ఇప్పుడు చిత్తరంజన్ గారి అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇప్పుడు ఎవరి కూతురు ఈ అమ్మాయి చిత్తరంజన్ అమృత గారి చిత్తరంజన్ గారి కూతురే అమృత గారి కూతురు అమృత గారి కూతురు అమృత రెండు అమ్మాయి పేరు ఇంకో అమ్మాయి పేరేంటి అమృత సిస్టర్ పేరేంటి ఇద్దరు సిస్టర్స్ కూడా నా ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చి పాడారమ్మా చాలా ఏళ్ళ క్రితం అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పెళ్లి కాలా ఇంకా అప్పుడు స్వరార్చన అని ఒక నా భక్తి గీతాల పుస్తకం ఆవిష్కరణ నారాయణ రెడ్డి గారు చేస్తే అప్పుడు ఈ అమ్మాయిలు ఇద్దరు చిత్తరంజన్ గారిని అడిగాను నేను మీ అమ్మాయిల చేత పాడిద్దామండి ఐదారు భక్తి గీతాలు అని వాళ్ళకు నేర్పాను నేర్వు పంపిస్తే నేర్పితే వాళ్ళు చక్కగా పాడారు వాళ్ళందరూ వేరే భక్తి గీతాలు కూడా పాడారు ఆ కార్యక్రమం నారాయణ రెడ్డి గారు దానికి ఆవిష్కర్తగా వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్ గారు రవీంద్ర మరత జరిగింది ఆ రకంగా వాళ్ళు మీ పెద్దమ్మ మీ మీ అమ్మగారు నాకు బాగా పరిచయం తెలుసు చిత్తరంజన్ మాస్టర్ గారు నా పాటలు చాలా కంపోజ్ చేశారు ఆ రకంగా చాలా కాలంగా పరిచయం చిత్తరంజన్ చిత్తరంజన్ గారు మరి నమస్కారాలు తెలుపుతోంది మీకు నిజంగా మరి శ్రీనిధి టాపిక్ మరి అంత పెద్ద మరి అంత గ్రేట్ పర్సన్ చక్కగా పాటలు రచిస్తారట ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరో తెలుసు నా పాటలు కూడా అప్పుడు పోయినాయి నా పాటలు వేరే వాళ్ళు పాడారు నేను లలిత గీత చాలా సంగా పాడాను మీకు ఒక క్వశ్చన్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి మనిషి ఇన్స్పిరేషన్ నాకు నేర్చుకుంటూనే ఉంటానమ్మా నేను అందుకని ప్రతి మనిషి ఇన్స్పిరేషన్ అర్ధరాత్రే ఉంటుంది అది అది చాలా కొద్దిగా ఆలోచిస్తూ తెలిసిపోతుంది కానీ అది చెప్దామని అనుకున్నాను పర్వాలేదు ఏం కాదు ఏంటంటే మా అన్నగారు బాగా పద్యాలు పాటలు బాగా పాడేవారండి వారి యొక్క పాట పద్యం వల్ల నాకు మంచి స్ఫూర్తి లభించింది అండి పాట అనేది వచ్చింది మా అన్నగారి వల్ల మంచి మంచి రంగస్థలం ఆ రకంగా వారి నుంచి వచ్చింది ఆ తర్వాత తర్వాత నేను క్రమక్రమంగా మా అందరు యక్షగానాలు వీధి నాటకాలు బుర్ర కథలు అన్ని వినేవాడి హరికథలు లజ గీతాలు అన్ని వినేవాడి అన్ని వినడం వల్ల వాటి అందువల్లనే ప్రతి మనిషి దగ్గర నుంచి ఏం ఏమి తీసుకోవాలి ఏం తెలుసుకోవాలి అది మన అందరికీ కూడా సహజంగా ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి మనిషి సాటి మనిషి మనకు ఇన్స్పిరేషన్ గానే తీసుకోవాలండి అతనిలో ఏముంది అది మంచి ఉన్నది అది తీసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు నీకు శివాశిస్సులమ్మా చాలా బాగా పాడుతున్నావమ్మా చాలా బాగా సాధన చెయ్యి రోజు ప్రతిరోజు గంట ఐదు గంటలు చక్కగా సాధన చెయ్యి చాలా బ్రహ్మాండంగా పాడతావు మంచి సినీ నేపథ్య గాయని అవుతావు నువ్వు సినీ సింగర్ అవుతావు నేపథ్య గాయని అంటే ఇప్పుడు ఈ తరం వాళ్ళకి అర్థం కాదు మరి అందుకని మరి మంచి సింగర్ అవుతావమ్మా ఫిల్మ్ సింగర్ అవుతావు తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలండి మంచి ఆశీర్వాదం థ్యాంక్ యూ అండి గారు గారు విజయ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు
నేను కాదుగా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చింది మన శ్రీనిధి కాబట్టి భయం లేదు డోకా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ గురుగారు సో శ్రీనిధి చక్కగా ఆ చాలా మంది బోల్డ్ విషయాలు చెప్పారు సో నువ్వు పర్ఫెక్షనిస్ట్ అని తెలిసిపోయింది మాకు ఇవాళ నువ్వు అదేంటి పాటని చాలా చక్కగా శ్రద్ధగా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటావు గ్రాస్పింగ్ చాలా ఎక్కువ అని తెలిసిపోయింది మరి నీకు కొన్ని మెసేజెస్ వచ్చాయి నేను చదివి వినిపిస్తాను ఆ ఒకళ్ళు ఏమడిగారు అంటే నీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు ఆ హీరో పాట పాడగలవా అని అడిగారు ఎవరు లేరు ఓకే పోని ఫేవరెట్ సింగర్ అమ్మ ఓకే సో అమ్మ ఏ పాట బా పాడుతుంది అన్ని పాటలు బా పాడతారు అఫ్ కోర్స్ అమ్మ పాడే పాటలు నీకే పాట ఇష్టం నీకు వచ్చా ఆ పాట అవునా ఓకే ఓకే సో చాలా మెసేజెస్ పంపించారు చక్కగా చాలా బాగా పాడుతుంది పాప ఇంకా ఆల్ ద బెస్ట్ అని కూడా చెప్పారు లక్ష్మి గారు చెప్పారు చాలా మంది మెసేజెస్ పంపించారు మరి మరి ఇంకొక పాట ఏదన్నా సైన్ ఆఫ్ చేసేమన్నారా వినిపిస్తావా ఏదన్నా ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ ఆవేశాడు కలిగను ఆనాడే తెలిసిందది ఆవేశం ఈనాడు కలిగను ఆనాడే తెలిసిందది తప్పులు పాడితే అమ్మ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అది అమ్మ అమ్మని ఇమిటేట్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్పగలవా ఎక్కడైనా శృతి తప్పు తీసుకుంటే మరి ఎప్పుడైనా నువ్వు అమ్మ పాడిన పాటల్లో ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇలా పాడకూడదు అని చెప్పావా అంటే ఇప్పుడు కొత్త పాటలు నీకే బాగా తెలుసుంటాయి కదా కొన్ని కొన్ని కదా ఓకే అంటే ఇప్పుడు కాలం పిల్లలు కొన్ని కొన్ని కొత్త పాటలు భలే మన మన అంటే పేరెంట్స్ కంటే చాలా ఫాస్ట్ గా పాటిస్తారు అందుకనే డౌట్ వచ్చి అడిగాను సరే మరి స్కూల్లో అంటే జనరల్ గా నీకు అమ్మ ఏ విషయంలో బాగా హెల్ప్ చేసింది అంటే సంగీతం కాకుండా సంగీతం నేర్పించారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా పాట మా టీచర్ ఈజీగా చెప్పినా నాకు అర్థం కాదు కానీ అమ్మ ఎలా చెప్పినా నాకు అర్థం అయిపోతుంది ఓకే సో మరి ఇప్పుడు నీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరో నేను గెస్ట్ చేసిన కానీ నువ్వే చెప్పు నేను గెస్ట్ చేసిన కానీ నేను చెప్పాను మనకి టైం అయిపోతుంది కాబట్టి నీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు మరి మన శ్రోతలు చెప్పిన ఆన్సర్ మీ అక్క చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టా అని నువ్వే చెప్పే మరి నేను మా అమ్మ ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకు అని కూడా చెప్తాను చెప్పలేను మేబీ మోర్ దాన్ దట్ ఏమో బట్ నిజంగా యూ విల్ బికమ్ అంటాస్టిక్ సింగర్ నువ్వు మంచి సింగర్ అవ్వాలి చక్కగా బోల్డ్ అని పాటలు పాడాలి అన్ని రకాలుగా అటు సంగీతము ఇటు సినిమా పాటలు అన్ని రకాలుగా పాడాలి నేను కూడా అదే కోరుకుంటున్నాను మరి మీ అక్క చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినా కరెక్టే కదా ఓకే సూపర్ నేను కూడా అనుకున్నాను కానీ నీ అంటే నువ్వు నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నీ క్వశ్చన్ కాబట్టి నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే నేను కరెక్ట్ అని చెప్పగలను సో అది మరి హిమజ గారు అండ్ గురువు గారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి సూపర్ గా చెప్పేశారు సో మరి సైన్ ఆఫ్ దేంతో చేద్దాం ఏదైనా పాటతో చేస్తావా లేకపోతే ఇలా బాయ్ చెప్పేద్దామా
నేను బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాను కదా చక్కగా ఇన్ని నీ పాటలన్నీ పాడమని నాకేమో నీ పాట వింటుంటే ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అని మాది సరే అంజనాన్ని మీది రూపము అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము వేదాంత వేతనల్ల వెదకేటి రూపము ఆదినంత్యములే నియమ రూపము వేదాంత వేతనల్ల వెదకేటి రూపము ఆదినంత్యములే నియమ రూపము సూపర్ అసలు ఎంత మంచి ఎంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ తో సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నామంటే నాకైతే నీ పాట వింటుంటే అసలు ఆపబుద్ధి కావట్లేదు షో చాలా బాగా పాడుతున్నావు ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి నువ్వు ఫ్యూచర్ లో మంచి సింగర్ కావాలి సో అది మరి మన శ్రీనిధి చక్కగా పాటలతో మాటలతో బోల్డ్ అని కబుర్లతో క్వశ్చన్స్ తో మిమ్మల్ని అలరించింది కదా ఇలానే ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా గొప్ప పాటలు పాడలే నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరు అందరు కూడా ఈ షో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను మరి ఇవాళ షో ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నా శ్రీనిధి ఓకే ఇవాళ షో సైన్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాము మరి ఇంతటితో మళ్ళీ మండే మనం మామూలుగా ఆలీస్ వెల్లో ఐదున్నర నుంచి ఆరున్నర గంటల మధ్యలో మాట్లాడేసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నేను మీ ఆర్జవింద్ సైనింగ్ ఆఫ్ బా